দয়া করে প্রকৃত আহলাদি সন প্রকৃত আহলাদ কখনোই শৈথুল্যবাদী নয় কখনোই জঙ্গিবাদী নয় প্রকৃত আহলাদি সর্বদা ইমানে আমলে আকিদা এবং আচরণে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের অনুসারী হয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <coughs> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة النحل أكتب بوتي شاهد جابت وحمد ثناء الله رب العالمين الجنة جارة فرنت الرحمة عمر عسكش شندر طوم بوري بشي كورنو بحيرة سر بشبه في أكرون حد تك اندرى بات تك عسكي মসজিদে জুমার সালাতে সুস্থ হালে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি এই জন্য সকলে অন্তর থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ যাবতীয় দরুদ সালা সেই নবীর সানে যিনি আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতার চিরন্তন পথ প্রদর্শন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন সে শেষ নবী মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লামের জন্যই যাবতীয় দরুদ সালাত আগেই বলে রাখি মহামারী থেকে বাঁচার উপায় হলো দুটা বহু আগে একটা খবদা দিয়েছিলাম সুখী হওয়ার উপায় কি আজকে সেটাই মনে করে দিচ্ছি তকদির এবং তাবাক্কল মনে বিশ্বাস রাখবেন যদি তকদির থাকে ওই ভাইরাস আপনাকে ধরবে কোনো বেটার ঠেকাতে পারবে না আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা না হয় তো ওই ভাইরাস মধ্যে বসে ডাক্তারি করলেও আপনার কিছুই হবে না ছিয়ানব্বই বছরের বৃদ্ধা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলো সুস্থ হলে ফিরে আসছে দেখা গেল হুইল চেয়ারে বয়স ছিয়ানব্বই বছর কেমন কি সম্ভব হল অথচ চীনের প্রেসিডেন্ট জিং শিয়াং পিং যিনি আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার জন্য আইন পাশ করলেন ভয়ে তা ধারেই যাচ্ছে না উনি দূর থেকে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে খবর নিচ্ছেন ডাক্তাররা ভয়ে যাচ্ছে না রুগীর কাছে পাঠাচ্ছে এখন রোবট রোবট মল্লিকে বাঁচলে কি এই ভীত কাপুরুষদের পিছনে যেহেতু আকিদা নাই ও তো নাস্তিক সব ওরা তো তকদির বিশ্বাস করে না ওটা আল্লাহকেও বিশ্বাস করে না তো ওদের তো ভয় লাগবেই পৃথিবীতে সবচেয়ে সাহসী জাতি হলো মুসলমান কারণ মুসলমানরা তকদির বিশ্বাস করে কোনোই তক্কা তারা করে না ইসলামের প্রথম যুগে যাবতীয় বিজয়ের মূল ছিল এই বিশ্বাস এই বিশ্বাস শুধু আল্লাহ পাক মুসলমানদের ভাগ্যে দান করেছেন আমি আশা করব বাংলাদেশে কোনো মুসলমান এই ভাইরাসের তক্কা যেন না করে যদি মনের জোর বেশি থাকে ইনশাল্লাহ ভাইরাসের জোর কমে যাবে ও কিছুই করতে পারবে না আমাদের যারা দায়িত্বশীল আছেন সরকারের তাদেরকে বলব আপনারা সাধ্য মতো চেষ্টা চালিয়ে যান আল্লাহর হুকুম আছে চেষ্টা চালানোর তাই চেষ্টা করবেন এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি ঘটনা শুনে দিই ওমর ফারুকের আমলে 
ইরাকে দুর্ভিক্ষ নেমেছিল রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে উনি এসছেন ইরাক সফরে তৎকালীন সময় ইরাকে তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন অববৈদের জাররা তিনি বললেন আপনি এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা যাবেন অমর বললেন না আমি ব্যাক করব মদিনায় উনি বললেন আপনি কি তকদির বিশ্বাস করেন না আপনি মহামারীর ভয়ে চলে যাচ্ছেন মদিনায় তো অমর জবাব দিয়েছিলেন জবাবটা আপনার মনে রাখবেন আমি এখান থেকে মদিনায় ফিরে যাওয়াটাও তকদির এখানে থেকে যাওয়াটাও তকদির উমর ফিরে গেলেন আর ইনি থেকে গেলেন আবু বায়দা উনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন যখন আপনি থাকবেন মহামারী এলাকায় পালাতে পারবেন না আর যখন আপনি সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ঘটবে গেলেন না কিন্তু যদি থাকেন সেখানে পালানো যাবে না এটা তকদির বিরোধী হবে তো চীনের লোক তারা পালাবে না কিন্তু আমরা বাংলাদেশের আমাদের তো মাই এখন তো মহামারী তো নাই তো আমাদের সাবধানতা অবলম্বনে কোনো বাধা নেই বিষয়টা ক্লিয়ার হচ্ছে দেখুন এটাই অনেকে এবার এক কিছু পাগল আছে চুকে ঘরে বসে থাকে খাওয়া দাওয়া কিছু কোনো চেষ্টা করবে না কাজকাম করবে না তকদির যদি খানা থাকে খানা ঘরে চলে আসবে এই এই আর পাগলদের আর ব্যাখ্যা এটা কিন্তু তকদির ব্যাখ্যা নয় তকদির আপনাকে বলে নেই তুমি কাজকাম করো না ঘরে ঘরে শুয়ে থাকো খাওয়া চলে আসবে তুমি সাপ নাকি মোটা মোটা সাপ সাপগুলো বসে থাকে না হাঁকে তাকে থাকে সাপ নাটবে ঘপ করে ধরে ওই বিশ্বাসের অর্থ তকদির বিশ্বাস নয় তকদির বিশ্বাস অর্থ এই আল্লাহর বিধান মতো আপনাকে তকদির বিশ্বাস করতে পারলাম যে বলতে এবার এই আমার বান্দা কোনো কাজকাম করো না রুজি তো ঘরে পৌঁছে দেবো তাহলে আমি বসতেন তো আল্লাহ যেহেতু বলেছে লাসার ইনসান ইল্লা মা সা মানুষের চেষ্টার বাইরে কিছুই নাই অত আপনাকে চেষ্টা করে যেতে হবে চেষ্টা না করে খেলে ঘরে 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 বসে দোয়া করবেন তাহলে তো আমার নবী যুদ্ধ টুদ্ধ কিছুই না করে কাবো ঘরে বসে খেলে দোয়াই করতো আখেরি মর্যাদা যদি ঢাকা এত জোর হয় তাহলে নবী দোয়া জোর হতো না আবুজালটা সব মুসলমান হয়ে যেত এত সস্তা না নবী রসুল্লাহ মার খেয়েছে ময়দানে গিয়ে কর্ম করেছেন দোয়াও করেছেন অথবা তকদির জন্য ভুল ব্যাখ্যা না হয় আপনি অবশ্যই প্রতিরোধের চেষ্টা করুন সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতা অবলম্বন করুন কিন্তু মানসিক শক্তি যেন দুর্বল না হয় তকদির উপরে বিশ্বাস যেন হারিয়ে না যায় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা না হলে আমার কোনো শক্তি নেই কোনো ভাইরাসের আমার ক্ষতি করে আল্লাহর উপরে তাকল রাখবেন মানসিক জোর সবচেয়ে বড় জোর বর্তমান মেডিকেল সায়েন্স বলছে যে যে কোনো রোগের এইটি পারসেন্ট আরোগ্য নির্ভর করে তার মানসিক শক্তির উপরে এমনকি আমাসার রোগী যে সবসময় খালি বলে আমাসার জন্য আওম করে খালি ও খুব পেট ব্যথা খুব পেট ব্যথা ওর জীবনে আমাসা সারবে না তো বলতে হবে তার আমাসা নাই পালাবে দেখবেন মনের জোরটা বড় জোর এই বড় জোর হবে যদি তকদির বিশ্বাসী হন যদি তকদির বিশ্বাস না থাকে আপনার জোরটা কিচ্ছু হবে না দুর্বল ভীত কাপুরুষ তো সিনিয়র প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে আমাদের চাইতে ভীত তাই না ও পালাই সে রাজধানী থেকে টেলিকনফারেন্স করতেছে যাওয়ার সমস্যা নেই ডাক্তার সাহেবের ভয়ে যাচ্ছে না পাঠাচ্ছে রোবট আল্লাহ বাক বলছেন উদ আইলা সবিল রব্বিক আবিল হেকমা আল মাইদুল হাসানা জায়াদিল হুম বিল্লাতে হি আহসান তুমি ডাকো মানুষকে তোমার প্রতিপালকের রাস্তায় প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে জায়াদিল হুম বিল্লাতে হি আহসান তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায় ইন্ন রব্বাকা হু আন বিমান দল্লা আনসা বিলি নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে সর্বাধিক অবগত কে তার রাস্তার থেকে চলে গেছে কে পথচ্যুত হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি ভালো করে খবর রাখেন ও আলমবিল মুহতাদিন তিনি সর্বাধিক অবগত কে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে তোমার দায়িত্ব স্রেফ পৌঁছে দেওয়া হেদায়তের মালিক তুমি নও আল্লাহ রসুলের চাষা যখন মারা যাচ্ছেন আবু তালে যিনি তার বলা যেতে পারে নবতের জীবনে একটা ঢাল স্বরূপ ছিলেন মৃত্যুকালে বারবার বলছেন চাষা আপনি অন্তত কলমাটা পড়ুন তাহলে কে আমাদের মাঠে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারব ওদিকে চাষার ভাইয়েরা অর্থাৎ আবু জেহাল বা অন্যেরা বসে আসে হে আব্দুল মুত্তালে তুই মরার সময় তোর বাপ দাদা ধর্ম পরিত্যাগ করবা ওদিকে ভাইদের কান ভাঙানি এদিকে ভাতিজার 
আর তো না চাচা একটু দু একটা পড়ে যান একটু কলমাটা পড়ে যান অবশেষে ভাইদের কান ভাঙানোটি বিজয়ী হলো উনি বললেন আনা আল্লাহ দিনে আব্দুল মোত্তালেব আমি আব্দুল মোত্তালেব দিনের উপরে মৃত্যুবরণ করিলাম কাপড় হয়ে গেল কাপড় অবস্থায় মৃত্যু হয়ে গেল পর একদিন ইবন আব্বাস বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনাকে তিনি এত সেভ করেছেন এত সাহায্য করেছেন আপনাকে সাহায্য করার বিনিময়কে তিনি জাহান নামে একটু স্বস্তি পাবেন না তখন তিনি বলেছিলেন দেখেন আমার চাষা কারণে নয় আমার শ্রেষ্ঠ নবতের কারণে আমার সম্মানে শুধুমাত্র আল্লাহ পাক তাকে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উঠিয়ে উপরে এনে দিয়েছেন যাতে তার পায়ের শুধুমাত্র দুই এক জোড়া জুতার আগুনের জুতা পরানো হবে এটাই তার মাথার মগজ টকবকে ফুটছে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হলে জাহান নামে এটা এটা আবু তালেবের হবে কারণ উনি শিরক করে মরেছেন শিরকের কোনো ক্ষমা নাই যতই আমার চাচা হোক কোনো কাজ লাগবে না এটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে সাধ্য মতো দাওয়াত দিয়েও যদি তকদিরে হেদায়ত না থাকে সে হেদায়ত হয় না ওটি আল্লাহ বলছেন ইন্ন রাব্বাকে হু আলম বিমান দল্লাহ সাবিলি তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে ও আলম বিল মুহতাদিন তিনি সর্বাধিক অবগত কে সত্যিকার হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে সমস্ত লোক যে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে এই আশা করাটা বৃথা এ বিষয়ে আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিস হচ্ছে এই লাইয়াতিয়ান না আল্লাহ উম্মতি কামাইয়াতিয়ান আল্লাহ বেন ইসরাহিল আমার উম্মতের অবস্থা ওরকম হবে যেমন বনুষ্ট্রিয়াদের অবস্থা হয়েছিল ইহুদিরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল নাসারেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে এই একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তর ভাষাটিগুলো হচ্ছে আরবি বাকৃতি অনুযায়ী অগণিত এবং অসংখ্য বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট যে তিয়াত্তর দলেই বিভক্ত হইটে না তিয়াত্তর হাজারও হতে পারে সারা পৃথিবী মিলিত কত হবে ঠিক নাই বাংলা শাহবুল্ল মহাদুদ্দলের হিসাব মতে বাংলাদেশে তরিকার নামে চারটা কাদরিয়া চিস্তিয়া মোজাদ্দা দিয়া একটা যেন কি নকশাবন্দিয়া আর এই তরিকা ভেঙে আরও হচ্ছিল দুশো তরিকা আছে দেহতত্ত্বের নামে অর্থাৎ এই দেশের মুসলমানদের ভাঙতে ভাঙতে এক আমরা সরকারের হিসাব আমাদের পত্রিকা অনুযায়ী জেনেছি উনিশশো সালে যে বাংলাদেশে খালি পীরের সংখ্যা দুই লক্ষ দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার এটি অনেক যদি দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার হয় তো এতদিনের বাড়েনি যত পীর তত দল আর কোনো মুরিদ কোনো মুরিদের সঙ্গে মিল নেই অতএব শুধুমাত্র চার মোজাব যে মুসলমানদের বিভক্ত এটা না অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত এটা হবেই এটা আল্লাহ রসুল বলে গেছেন অবশ্যই আমার উম্মতের এই দুর্দশা হবে যেটা ইহুদিন আচারদের হয়েছিল সাহাবে আকরাম জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কে বাঁচবে কে জান্নাতে কে যাবে উনি সরাসরি নাম বলেন নেই কিন্তু বৈশিষ্ট্য বলে গিয়েছেন মা আনা আলাইহে ওয়া সাহাবি আলী অম আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবিরা যে তরিকার উপরে আছি আগামী দিনে যারা এই তরিকায় থাকবে তারাই মাত্র মুক্তি পাবে আর সব জান্নাত চলে যাবে এবার ঠেলা সামলা নবীদের তরিকার সবচেয়ে সনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন সাহাবাহিক রাম তারা ছিলেন তার ডাইরেক্ট স্কুলের ছাত্র তারা যা করেছেন সেটা তার অনুমতিক্রম যেটা করেছেন মানে জীবদ্দশায় সেটাই কিন্তু মূল ইসলাম এই জন্য ইমাম মালেক রহমতুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো অনেক বিষয়ে উনি একটা মৌলিক জবাব দিয়ে দেন দেখো মালাম এখন দিন আনফি আহাদ নবী এ সরাসাল্লাম ওয়া সাহাবি পলাইসাল ইয়মা দিন আন যে বিষয়টি আল্লাহ নবী এবং তার সাহাবিকের জমানায় দিন হিসেবে গৃহীত ছিল না আজকের দিনে সেটা দিন হিসেবে গৃহীত হবে না চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন এবং সাহাবিকে জিজ্ঞেস করা হলো উনি জব দিলেন এজা বরাদ আল আসার বাতাল নজর যখনই হাদিস পাওয়া যাবে তখনই তোমার রায় কেয়াস যুক্তি বুদ্ধি সব বাতিল হয়ে যাবে যারা এই নীতির উপরে চলবে তারাই মাত্র মুক্তি প্রাপ্ত হবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম বখারি এজিদ বিন হারুন এনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো ওনার জবাব দিলেন ইল্লাম এখনও আহরুল হাদিস ফালা আদরি মান হন যদি তারা আহরুল হাদিস না হয় তাহলে আমি আমরা জানি না তারা কারা চূড়ান্ত জবাব পঞ্চম শতাব্দী হিজুরির মোজাদ্দিদ 
ابن حضم اندلوس سے جگش کر رہا ہے انہیں جواب دلیں دیکھو فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ الَّذِينَ نَذْكُرُهُمْ اَحْلَ الْحَقِّ فَإِنَّمُ السَّحَبَةِ رِزَارُمْ لَا عَلَيْهِمْ اَمَنْ سَلَكَ نَحَجَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ رحمت اللہ علیہم ثُمَّ اَحْلُ الْحَدِيثِ اَمَنْ تَبِعَهُمْ تَبِعَ نَحَجَ مِنَ الْفُقَحَ جِيلًا فَجِيلًا ومنت تبعهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم أجمعين. دخو أهل السنة الجماعة لذا كمر أهل الحق بولي شدت بنتي بولي تارا هلين صحابة كرام أتبر تابعين إيدام أتبر أهل الحديث أتبر تادر أنوشري فقي زرا أتبر تادر أنوشري عوام شادرون منوش फिर शर्क लर्ज़ या गर्भ हा पृथ्वी पच्चे होकर प्रतिच्छे होक जखनी तेरा वश्वश करूँ ने करूँ इवा बड़ो पिर अब्दुल कादर जिलने के जिगिश करा हलो इरा कारा इदौल टी करा तेरे बोलन हलो सुनो तो जमा फला इस्माल हम इल्ला इस्मन वाहिद न हुआ साहबुल हदीस हलो सुनो तो जमात शहीदौल अतादर उन्नो कुनो न आमादर बॉय टाट हाले संदो क्यों करने बॉय टाट एक बार पंद्रह टा रेफरेंस दिया से ख्याल कर देख बन शौकोल गनी गुनी मानुष रेखा से एक बक्के तरह हालु लादीस कुछ दुर्भाग्य हो परबुट्टी का ले संस्थार का जुकरम ना था का थे हालु लादीस राव या कौन बेदाती है ऐसे विभिन्न क्षेत्रे तादर जीवन र हदीस बिरुद्धी बहु आमल ढूँगे बोले जे एक हफ्ते कारण ही की तो नाम नहीं बोल सकता मैं कोनो कास्ट को दबा बे संस्कार प्रचेष्टा और बहुतो थकले ये टामदेर होते ना आमदे जरा पूर्व शुरू चिलेन आमदे बाप दादा पूर्व रुज जरा चिलेन एक कुछ संस्कार चंद बांग्लादेशी तरा बेपो कास्ट करे चिलेन पुरोह शेखाने तादेव दावते हजार हजार मानुष संबित फिरे पे चिलो उन्हें एक उलामाएँ किराम दिख फिरे ऐसे चिलेन पौर्वत्त के लिए शेख जोगु नेतित्त ना था कथे दावते स्तब्ध धोए जावते बरों बलादित्ति बरे धीर गोती होते मानुष अबार फिरे के से बेदाते दिखे कर शिर क्यों बेदाते पिछने श्वेतने वास्वासा था यातो शुरूला कॉन्टेक्ट जोगन आपने के दौलबद्ध मनोजात करा हुए अंतर्टा के खुली जावे ना सलात सार रगत पड़ते अपने सार मिट बा पास मिनी शुमाल आ गया किंतु शेष जोगन दौलबद्ध मनोजात शुरू है जाए शौकल में आमीन आमीन बोले मुंडा जो कहते हैं जो भालो लागे और जो दस मिनट का तो बीस मिनट जो दोहर लोग सलात बद्दे मनोजात नहीं बेस्ट ही पड़ गए और इसे डस सुन्नत ने डे बेदात आहले से मोटी दे इटा था क्या ना अस्तस इटा ढूँगे बोल से आमदन मोत सब जगह ते वो तो उदाहरण दिल तो आपने खराबी लग गई आजकल मानुष शरीर मिट्टूर पौरे शादरों तो दिल टे नॉर्म था क्या और शेष में शरीर बेदात के लिए बेशी ऐसे जो कि आमादेर समाज में बहुत शरीर बदल ढूँकेगा इस शरीर बदल दूर करा दायित्व सिल ओलामाई के राम तारा सामाजिक कारण हो बा जिकोन कारण ही हो जनलो अनुष्ठान बोलना दूर बोलता तादेन वो दो आज फले समाज संस्कार गुरु दायित्व पालन करते ओलामाई के राम अनेक क्षेत्रे बैठते हैं इसे अधिकांश ओलामाई के र दीन अच्छे, किंतु होश कम। दूसरों तो प्रच परिपक्षी का तर कारण है शाहोश कम। के रिश्त ने वे साके हरण जुन्नो, इमावत चक्री करी सवाई सम्मान करे, माशाल्लाह जुमार परे घुरी बोसले ही नज़र नियाज़र हिड़िक पड़े जाए, एक तो फूजती पाले ही पॉकेट भरे जाए, ये सुंदर सुजुक के हराए। आठ जब हमारे कंट्रोल भालो था कि जो देते मिलत पड़ी थी, 
জিলাপি তো হবেই সঙ্গে টাকা ভরে যাবে পকেট ভরে যাবে এই সুযোগ থেকে হারাটা খুব কঠিন আর এখন শুরু হয়েছে ওয়াজের ব্যবসা যদি ভালো ওয়াজ করতে পারেন তা আপনার একটা সমস্যা নেই গাড়ি বাড়ি সবই হবে এই সব ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব চারিদিকে রাখুন আর সমাজ সংস্কারটা একদিকে রাখুন সংস্কার করলে যদি সব হারাতে হয় কজন আলাইম আসেন তিনি সব হারাবেন এখানে গিয়ে রসুল্লি হাদিসটা মনে রাখবেন ক্ষুধার্থ একদল শাক পালের উপরে রাখাল বিহীন একদল শাক পালের উপরে ক্ষুধার্থ দুটো নেকড়ে যত না বেশি ক্ষতিকর মাল ও মর্যাদার লোভ তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর এই হাদিসটা সবসময় মনে রাখবেন মাল ও মর্যাদার লোভ আলমদেরও হবে জাহিলদেরও হবে সবারই হবে এই লোভ থেকে বেঁচে থেকে স্রেফ সংস্কারের কাজ করা এখলাসের সাথে খুবই কঠিন কিন্তু এটা করতেই হবে যদি আমরা আহলা সুন্দর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই সত্যিকার অর্থে আহলুল হাদিস হতে চাই সর্বোপরি যদি সত্যিকার অর্থে কেউ আমাদের দিন আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে গেলে আপনাকে যে কোনো বললে নিজের আকিদার জীবন এবং আমলের জীবন দুটাকে পবিত্র কোরআন ও সৈ হাদিসের আলোকে পরিশুদ্ধ করতেই হবে আর এই পরিশুদ্ধতার রাস্তা হলো দুটা দাওয়াত যাকে আমার বল মাহরুফ বলা হয় জেহাদ তো বাতিল সঙ্গে আপোষ না করা খুব কঠিন এটা নহি আল মনকার যাকে বলা হয় এই সাথে যোগ হবে মানুষকে সবসময় বলা পরিচর্যা করা এর জন্য প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে সেখানে সংগঠন একদিন এটা বাস করে দিলে আপনি চলে গেলেন আর কোনো খবর নেই আপনার সাথে দেখা সাক্ষ নেই সংগঠনের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পরিচর্যা করার সুযোগটা পাওয়া যায় এবং আপনি বাধ্য থাকেন আপনার আমিরের কাছে বা আপনার নেতার কাছে ভুল হলে আপনাকে ধরে দেয় আপনার প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতি থাকেন তিনি এই জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ইচ্ছা হোক অনিচ্ছা হোক সবাই কিন্তু একটা একটা সংগঠনের মধ্যে যুক্ত থাকেই আর এই সংগঠন যদি সত্যিকার অর্থে দিনই সংগঠন হয় এক কথা বলি যদি আহিলাদের সংগঠন হয় তাহলে ওই ওই নেতা আপনাকে সব কাজেই করেন হাতে অনুযায়ী নির্দেশনা দেবেন আর যদি বেদাতি ইসলামী সংগঠন হয় তো ওই নেতা আপনাকে হাদিস থেকে সরিয়ে নেবেন ফলে আপনার লাইফটা শেষ হয়ে যাবে এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজ সংশোধন করা সম্ভব শুধুমাত্র একটা বক্তৃতা দিলে তো সংশোধন হবে না এটা তো ঘরে বসে ইউটিউব দিয়ে করা যায় যদি এটাই সম্ভব হতো তো আল্লাহ রসুল কাবা ঘরের মাতা যেখানে নিরাপত্তার সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে কাবা ঘর পিতৃহন্তাকে পেলেও সেখানে জাহেলে আরবরা তাকে ভাটত না প্রতিশোধ দিত না যেন এটা আল্লাহর ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছে আমার নবী যদি সেখানে বসে দাওয়াত দিতেন ওনার ওহদের ময়দানে দাঁতও ভাঙত না আর যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে রক্ত ঝরত না কিন্তু উনি বুঝছিলেন যে না এখানে বসে দাওয়াত দিতে হবে না মানুষ তো লাখে লাখে মানুষ আসে ময়দানে আসে সে মরুভূমিতে আসে কোথায় সেখানে আমাকে যেতে হবে তিনি মানুষের কাছে গিয়েছেন গালিমন্দ খেয়েছেন অপবাদ সহ্য করেছেন তাদের কাছে দিনে দাওয়াত দিয়েছেন বেলাল হাফসি সোহেব রুমি সালমান ফারেসি ইবনে মাসুদ এরা কেউ কিন্তু কোরাইশি নন দূর দ্রাস থেকে এসছে সালমান ফারেসি পার্শ্ব থেকে গিয়েছে সোহেব রুমি রোম থেকে গিয়েছে বেলাল হাফসি আফ্রিকা থেকে এসছে সারা দেশে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তিনি গিয়েছেন তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তারা দিনে দাওয়াত কেউ কবুল করেছে কেউ কবুল করেনি এমনি করে করে মদিনার দশ বছরে আড়াই বছর তিনি জেহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন মানুষের গালি খেয়েছেন তথাপি কিন্তু পিছান নেই মৃত্যু দুদিন আগ পর্যন্ত তিনিও রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পাগড়ি পরিয়েছেন সেখানে একজন গোলামকে করলেন সেনাপতি ওসমা বিন জায়েদ মাত্র আঠারো বছর বয়স তখন বড় বড় সাহাবি যারা ছিলেন তারা বলেন এটা কেমন হলো আমার সেটা মুরব্বীরা তার অধীনস্থ সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করবে এটা কেমন হলো তাছাড়া কোরাইশ বংশের আভিজাত্য তো আসেই আনসারদের আভিজাত্য আছে আজ তো গোলামের বেটা গোলাম ওসব আমার বাপও ছিলেন জায়দ বিন হারাজ তিনিও ছিলেন কৃষ্ণদাস আল্লাহ নবী ধমক দিয়ে বললেন তোমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সে জাহিলে তারিয়ে আছে আমি তাকে নিজ হাতে পাগড়ি পরিয়ে দিলাম যাও 
বেরে গেলেন যুদ্ধ জয় কয়েক মাস জ্বর বার শুনে আল্লাহ রসুল অবস্থা খুবই খারাপ ব্যাক করলেন আল্লাহ রসুল মৃত্যু হয়ে গেল মৃত্যু পরে ন খলিপ হলেন অবকার প্রশ্ন দাঁড়ালো রোমক সৈন্য সীমান্ত চারিপাশে এই অবস্থায় রসুল মারা গেছেন এই অবস্থা যে রাজধানী থেকে সৈন্য সরিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজধানী সেনাশূন্য হয়ে যাবে অরক্ষিত হয়ে যাবে অতএব এই অবকার আপনি এখন সেনাপতি ও সমাবেকে বাইরে পাঠাবেন না উনি পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন আমার রসুল যে হাত দিয়ে সেনাপতির মাথায় পাগড়ি পরিয়েছেন আমি তার গোলাম হয়ে অবকার কখনই সে পাগড়ি খুলে নিতে পারি না যাও আল্লাহর নাম করে আল্লাহর হাতে জয় পরে নির্ভর করে এই আকিদা আল্লাহ তাকে এমন সাহায্য করলেন রোম সাম্রাজ্য কোথায় পালিয়ে চলে গেল এবং বিজয়ের বেশি ফিরে এলেন রাজধানীতে ইসলাম সবসময় এমনি করে আকিদা সম্পন্ন নেতা খুঁজেছে আপসীন ব্যক্তিত্ব আল্লাহ পর নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার দিনকে যুগে যুগে পরিশুদ্ধ করেছেন পরিচর্যা করেছেন এবং অবশেষে বিজয় দান করেছেন আহলাদিস আন্দোলন ধীরে ধীরে মক্কার পবিত্র জমিন থেকে বেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এমনি করে এই উপমহাদেশে দুশো পঁচিশ জনের তালিকা আমাদের কাছে আছে যার মধ্যে সতেরো জনখানে সাহাবি ছিলেন যারা উপমহাদেশের দিনে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এসেছিলেন আঠারো জন এসেছিলেন আমার থিসে সব নাম অধিকাংশ তালিকা দেওয়া আছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা রাষ্ট্রে যারা এসছে রাহামি রাজা এই প্রথম আল্লাহ রসুলের জন্য হাদিয়া স্বরূপ এক কলস আদা পাঠিয়েছিলেন হাদিসটা সনদ জনে জয়ী হলো খবর হিসাবে ঠিক আছে সেই যুগে এগুলি হতো সারা পৃথিবীতে দিন ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের লোক সরা প্রথম ইসলামের দাওয়াত পেয়েছে আল্লাহ রসুলের জমানাতেই ব্যবসাগত কারণে আর বণিকরা এডেন জেদ্দা বন্দর থেকে বেরিয়ে চিনে ব্যবসা করত একটা জয়ী ভাতিস আছে না উতলুল এলমা আলাউবিস সিন তোমরা এলম তলাশ করা যদিও চিনে যেতে হয় সনদ জয়ব নিঃসন্দেহে কিন্তু খবরটা তো ঠিকই তো তখন ব্যবসা হতে ইতিহাস তো তাই বলে তখন ব্যবসা তো ওইভাবে চীন পর্যন্ত যদি ব্যবসায়িক কাফেলা চিটাগাঙ হয়ে যেত এবং চিটাগাঙের ওখানে এখনও দেখবেন কদম রসুল নাম আছে জাহাজ ভাঙ্গার ঘাট আছে অর্থাৎ অনেক জাহাজ এখানে ভেঙে পড়েছিল তাদের নামে হয়ে গেছে জাহাজ ভাঙ্গার ঘাট সেই সমস্ত অ্যারাবরা এ দেশে বসবাস করে এবং তারা মুসলমান দেশের মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে সাদি করে এখানে থেকে গেছে চিটাঙ্গের লোকদের মধ্যে দেখবেন আরবির টোনটা সবসময় বেশি ওরা ন ন ন করে বেশি আরও খেয়াল করে দেখবেন যে রোহিঙ্গার যাদেরকে বলছে আমরা এরা আরাকানে বসতি স্থাপন করলো এবং তৎকালীন সময় রাজাদেরকে বৌদ্ধরা কিন্তু আমাদের পরে এসছে তাদেরকে বললো আমরা মুসলমান আমরা আমাদের আমিরের অধীনে শাসিত হব আপনার রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি আমরা করব না আমরা ব্যবসা করে খাই আর আমাদেরকে আমাদের ধর্ম কর্ম করার জন্য স্বাধীনতা দিন তিনি বললেন তো ওয়েলকাম কোনো সমস্যা নেই আপনারা আপনাদের ধর্ম পালন করবেন কী একটা বাধা দেবে তাদের নিজস্ব আমিরের অধীনে তারা সে বসবাস করতেন একসময় তারা বাঙালি বাংলা শিখলেন এখনও বাংলার রাজধানী ছিল মূলত আরাকানে সৈয়দ আলাউল বিখ্যাত বাংলা বাঙালি কবি সব এখন যেমন ঢাকা রাজধানী হতে হচ্ছিল ওই ওখানে ছিল রাজধানী দুর্ভাগ্য সবই আজকে হারিয়ে গেছে আমাদের সেই দিন ফিরিয়ে আনতে গেলে আবার ওই রকম প্রচেষ্টা তো প্রয়োজন আছে বাংলাদেশের সর্বত্র এখন পর্যন্ত একটা কথা চালু আছে কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে আমরা বলি জিনিসটার হদিস পাওয়া গেল না মানে এদেশের মুসলমানরা একসময় হাদিস না পেলে কোনো কাজই করত না এমনকি আমার থিসিস আমি দেখেছি একজন জিনিস জীবনে খরবুজে খাননি বিহারে এহিয়া মানেরি সোনার গাজার কর্তব্যস্থ ছিল সোনার গাছ ছিল ইউনিভার্সিটি বাইশ বছর তিনি পড়িয়েছেন আল্লাহ আবু তম বোখারি বাংলাদেশই একমাত্র গৌরবধন্য দেশ যেখানে সারা প্রথম বুখারি ও মুসলিমের দর্শ হয়েছে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে আর এই জন্য বাংলাদেশের আহলাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি শুধু উপমহাদেশেই নয় প্রায় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আহলাদের নামে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বসবাস করে বাংলাদেশে এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহরবানি মূলত এর মধ্যে অবদান হচ্ছে আল্লাহ সার্ফুদ্দিন আবু তামার যিনি তেরোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে মারা গেছেন সোনার গাছে আমি নিজে তার কবর দেখে আসছি আল্লাহ পাক কীভাবে তাকে সেভ করেছেন পাশে বেদাতিদের কবরগুলো পূজা হচ্ছে ওনার কবরটায় কোনো পূজা পারবো না এসে একটা কবর বসে আছে কিন্তু আল্লাহ তুমি দিনদার হকপন্থী আহলাইসকে তুমি এমনি করে বাঁচিয়ে দিলে পাশে সব কবরগুলো কবর হচ্ছে নজর নিয়ে আসা হচ্ছে 
কত কি আগরবাতি মাতি মেলা কিছু ওই কবরে কিছুই নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অলক্ষ্য থেকে তার কবরকে আল্লাহ পাক শরীফ বেদা থেকে হেফাজত করেছেন আল্লাহ পাক আমাদের কবর যেন হেফাজত করেনি উনি করে এই জন্য বাংলাদেশে বসবাস করি আমরা গৌরব বোধ করি বিদেশ যখন যাই আমরা দেড় তিনভাবে ভাষণ দিই কিসের লম্বা লম্বা কথা বলো তাহলে দেখো বাংলাদেশে যাও এই দেশের এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনাটাই এটা ইমানে ঐতিহ্য আমাদের বড় দায়িত্ব ছিল কিন্তু এই দায়িত্ব আমরা পালন করিনি এখানে বাধা হলে মূলত চারটা প্রথমত আমাদের পরিবার আমাদের বাধা দেয় আজকে আহলে এই জন্য বহু পরিবারকে কিভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে ইতিহাস আপনারা অনেকটা জানেন আর আমরা তো প্রতিনিয়ত শুনছি এগুলো দুই নম্বর হলো আমাদের সমাজ নেতা যে সমাজে বসবাস করি সমাজ নেতারা অধিকাংশ বেদাতি তারা বেদাতে খুব ভালোবাসে সবাই সম্মান করে সমাজ নেতাকে স্যালুট দেয় সালাম করে সমাজ নেতা আহালেজের বাচ্চা হলেও কিন্তু তার মধ্যে দুর্বলতা আছে তিন নম্বরে ধর্ম নেতা ধর্ম নেতারা যত না বেশি ধর্ম জানেন তার চেয়ে বেশি ধর্মের দাবি করেন যার ফলে ধর্ম পালন করুক না করুক তারাই ধর্ম নেতা যখন তাদের প্রচারিত ফতার বিপরীত কোনো কথা তারা শোনেন সঙ্গে সঙ্গে খেপে যায় আগুন হয়ে যায় ফলে তারা শত্রু হয়ে যায় হকপন্থি কোনো আলমকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না আর সর্বশেষ হলো রাষ্ট্রনেতা এটা তো করবেই রাষ্ট্রনেতারা দেখে কোন দিকে জনসংখ্যা বেশি সাপোর্ট বেশি তার বেদাত দিতে সাপোর্ট হলে বেদাতকে তারা সাপোর্ট দেয় যত কবর মাজার বাংলাদেশে বেঁচে আছে সব সরকারি সাপোর্টের কারণে বেঁচে আছে সেরক বেদাতগুলি বেঁচে আছে সরকারি সাপোর্টের কারণে বেঁচে আছে সরকার সাপোর্ট না দিত কোনো সেরক বেদাত বাংলাদেশে থাকতো না এই চারটে মৌলিক বাধাকে ডিঙিয়ে আপনাকে হক কবুল করতে হবে এই সাহস কজনের আছে পরিবারের বাধা ডিঙাতে হবে সমাজের বাধা ডিঙাতে হবে হজুদের ফতোয়া বিরোধিতা করতে হবে সর্বোপরি সরকারের বাধা ডিঙাতে হবে চার চারটা বাধা ডিঙি আপনি একটা সৈয়ানিস আমল করবেন এই বাটা পুকে বুকের পাটা কজনের আছে যদি আমাকে জান্নাতে যেতে হয় তো আমাকে অবশ্যই ওই রিস্ক নিতে হবে নো রিস্ক নো গেম নো রিস্ক নো জান্নাত সোজা কথা আপনাকে অবশ্যই যে কোনো মূল্যে পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলোকের জীবন গড়তে হবে আর এই গড়তে গেলে আপনি একা পারবেন না একা তো আপনাকে উড়িয়ে দেবে পাত্তায় থাকবে না এইখানে কি আল্লাহ রসুলের কড়া নির্দেশ আমর কুম্বে খামসুন বেল জাম আসামিয়ত আল্লাহ আমার আনে বিহীন না আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি পাঁচটি বিষয়ের মনে রেখো আল্লাহ আমার আনি বিহীন না আল্লাহ আমাকে এইগুলো বলার নির্দেশ দিয়েছেন আল জামা প্রথম তোমরা জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করো খবরদার একা কি নয় এক এক হলি শেষ হয়ে যাব আপনি হকপন্থি হক বাঁচবে কী করে সাথী থাকতে হবে না আপনাকে আপনি যদি শক্তিশালী না হন দুর্বল মমিন তো টোকা সেলার মতো আল মমিন কবি আহাবেল আল্লাহ মমিন দরিফ আল্লাহ রসুল বলছেন শক্তিশালী মমিন আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয় দুর্বল মমিনের চাইতে আপনি একা কি কত শক্তি রাখেন দশ দিনের সামনে আপনাকে অবশ্যই জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে আল দর্শক বলছেন দেখো আল জামাত রহমতুল আল ফোরকাত আজাব জামাতবদ্ধ জীবন হচ্ছে রহমতের জীবন আর বিভক্ত জীবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে আজাবের জীবন চারটে শব্দে একটা আদিস তিনি আরও বলছেন মানে আরও আদা বহুবতা জান্না ফেল এল জামের জামা যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সে জন্য জামাতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয় এসব হাদিস আহলে সে মানে না প্রত্যেক আলেম এক একটা আমির কারোর তক্কা নেই অধিকাংশ ভাগ্যে এই অভিশাপ আমাদের ঘটে গেছে খালি জামাত ভাঙার বুদ্ধি জামাত গড়ার বুদ্ধি কারো মাথা নাই এরপরে অসামায় অত্যা আমিরের কথা শোনো শুধু শুনে পালাই না অত্যা মেন এরপরে যদি এখানে দিন মানতে তোমার বাধাগ্রস্ত হও মনে করো তুমি ছড়ো এলাকা আরদুল্লাহ ওয়াসি আল্লাহ জমির বহু প্রশাস্ত অনুযায় চলে যাও আর হিজরা হিজরত করো ও জিহাদ এবি সাবিল ইল্লা শুধু পালাই তো হবে না তোমাকে আলদা রাস্তায় জিহাদ করতেই হবে প্রতিবাদ করতেই হবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেই যাবে করতেই হবে কোনো পাত্র বুঝতেই হবে না হক কথা বলার সাহস যার মধ্যে থাকে না তাদের কখনোই হক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না এই পাঁচটা নির্দেশ আল্লাহ রসুলের আছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এদেশের হকপন্থী মানুষকে জামাতবদ্ধ জীবন যাপনের আহ্বান জানিয়েছিল 
আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে আটাত্তর সাল থেকে ঢাকা রাজধানী থেকে আর এইটা করতে গিয়ে দীর্ঘ যাত্রা পথে আজকে আমরা এসে গেছি এমন এক পর্যায়ে যে এই হকপন্থী জামাত যত ভাঙা যায় তত ভালো ষড়যন্ত্র চক্রান্ত শুরু থেকে আসে আপনারা সবাই জানেন এইখানে ঘটে গেছে এই মার্কাজে দুই হাজার পাঁচ সালে বাইশে ফেব্রুয়ারি গভীর রাত্রিতে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে ডেকে তুলে কারাগারে নিক্ষেপ করে দিয়েছে আমাদেরকে অপরাধ কি আমরা নিজেরাই খবর রাখি না সেটাতেও তারা পরাজিত হয়েছে কিছুই করতে পারে নেই এখন আবার শুরু হয়েছে আরও ভাঙতে হবে যেন আহলাদিস আন্দোলনের দাওয়াত বাংলাদেশকে দিতে না পারে মানুষ যখন না থাকবে আপনার সাহায্যকারী না থাকবেন কাজকর্মের কি দিয়ে সাহায্য শূন্য হয়ে যাবে এক সময় আস্তে আস্তে আন্দোলনটা মরে যাবে তাদের ভাষা ছিল এই হিজ মুভমেন্ট উইল বি টাই টাউন আমরা তাকে চোদ্দ বছর কারাগারে রাখতে চাই যেন তার আন্দোলনটা মরে নিঃশেষ হয়ে যায় চোদ্দ বছর যিনি দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ না পেলে তো আন্দোলন তো এমনি মরে যাবে তাদের সেই পরিকল্পনা দুষ্টু পরিকল্পনা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাঞ্চাল হয়ে গেছে মানুষের কোনো ক্ষমতা ছিল না আমাদের তো আদৌ কোনো চেষ্টা ছিল না আল্লাহ পাক এমনি করেই বাতিলকে পিছিয়ে দেন কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয় নাই বাংলাদেশের কথা বলি আমরা সাড়ে তিন কোটি আহলাজ বলি আমরা যে আজকে আমাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মক চক্রান্ত শুরু হয়েছে এটা কি কেউ বুঝে এ বোঝার মতো ব্রেন খুব কম লোকেরই আছে আপনি সাবধান করে দিচ্ছি আপনাদের সত্যিকার অর্থে আহলাজ আন্দোলনকে পছন্দ করেন দয়া করে প্রকৃত আহলাদি সন প্রকৃত আহলাজ কখনোই শৈথুল্যবাদী নয় কখনোই জঙ্গিবাদী নয় প্রকৃত আহলাদি সর্বদা ইমানে আমলে আকিদা এবং আচরণে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের অনুসারী হয়ে থাকে সালাদ আদা করে রফলে দান করে যত সেরেক বেদাত করে যাব এর নাম আহলাদিস নয় অথবা সালাতার জীবনে আমি আহলাদিস বৈশাখ জীবনে আমি হলাম কুফরি আকিদার অনুসারী আহলাদিস সমানে সুদ খায় ঘুষ খায় এটা কি ওটা বৈশাখ জীবন না কোনো আহালিস কখনো সুদ খেতে পারে না সুদ দিতে পারে না কোনো আহালিস কখনো ঘুষ খেতে পারে না ঘুষ দিতে পারে না তো ভেবে নিয়েছেন এগুলো বৈশাখ জীবন হসকালি সব আল্লাহ মাফ করে দেবে এত সস্তা না আহালিসের সার্বিক জীবনটা শুধু গড়ি উঠুক করেন হাতে অনুযায়ী এটাই কিন্তু আমাদের কামনা সেই সাথে যত আদম সন্তান আসে বাংলার জমিনে প্রত্যেককেই আমরা চাই জান্নাতি হোক আর জান্নাতি হওয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্যই ইসলাম কবুল করতে হবে সর্বাগ্রে এবং ইসলাম কবুল করার পরে সর্বাগ্রে তাদের কোরআন এবং সৈয়াদ স্পন্তি হতে হবে মানুষের বানোয়াট কোনো মতবাদের অনুসারী হয়ে কখনোই আল্লাহ রসুলের সাফাত কে আমাদের দিন পাওয়া যাবে না বোঝা গেল যে তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে যে ফেরকাটি জান্নাত পাবে আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে সেই ফেরকা অংশগ্রহণ করতে হবে লাল তয়ব তুমি উম্মতি জাহিরি নার আল হক লাজুর রহমান খাদাল হম হাতাইয়াতেম কয়ামা অহম কাদা আলেক মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন আমার উম্মতের মধ্যে চিরদিন একটা দল থাকবে যারা হক্কার উপরে দৃঢ় থাকবে তাদেরকে লোক ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এইভাবেই তারা থাকবে কি আমাদের প্রাক্কাল পর্যন্ত আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে সেখানেই থাকতে হবে যেখানে গেলে আমরা জান্নাত পাব একাকেই আপনি আশা করবেন না আপনাকে অবশ্যই তয়ফাই এবং সৌরা ফেরকা নাজিয়ার সঙ্গে থাকতে হবে কারা আছে খুঁজে নিতে হবে আপনারই দায়িত্ব খুঁজে নেওয়ার আমাদের দায়িত্ব নিয়ে আপনাকে ডেকে নেওয়ার আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ি পছন্দ হলে থাকবেন নাহলে চলে যাবেন এটা এখতিয়ারি এজবারি নয় কিন্তু আমাকে জান্নাত পেতে হবে আর এটা পেতে গেলে আমাকে অবশ্যই জামাতবদ্ধ হতে হবে আর এই জন্য দিন রাত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমার ভাইটা যার নামের আগুনে পড়বি আমি কি কল্পনা করতে পারি আমার নিজের সন্তান যার নামের আগুনে পড়ুক কোনো বাপ কি কল্পনা করতে পারে যদি এই দরদ আপনার মধ্যে থাকে অবশ্যই আপনাকে দিন রাত পাগলের মতো খাটতে হবে তার লেখার যোগ্যতা আছে তিনি লিখুন তার বলার যোগ্যতা আছে বলুন টেবিলটাকে পোটু টেবিলটা করুন ওপেনলি বক্তব্য দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ পাক দিয়েছে আপনি সেখানে বক্তৃতা করুন কিন্তু ব্যবসায়ী হবেন না সর্বাগ্রে এখলাস এখলাস যদি না থাকে সব শেষ আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন বলে আমরা পাচ্ছি 
এতদিন হায়াত লম্বা হওয়ার কারণ তো নাই আগামী শুক্রবারে নদেপাড়াতে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের বহু মেহমান আসবে সারা দেশ থেকে শুধু আহলেদিস আন্দোলনের দাওয়াতে কিন্তু তারা এখানে আসবে এই তবলিগ ইজতেমা ত্রিশতম বার্ষিক তবলিগ ইজতেমা বাইশতম বার্ষিক তবলিগ ইজতেমা আমাদের হতে দেয়নি পনেরোতম বার্ষিক তবলিগ ইজতেমার দিন আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এবার আসতে তাক দ্বিগুণ ত্রিশতম বার্ষিক জানি না কদিন আল্লাহ পাকা আমাদেরকে রাজশাহীতে কবুল করেছেন যদি আপনারা আমাদের বিরোধী হয়ে যান রাজশাহী থেকে আমাদের চলে যেতে হবে তবুও আপনাদের বাতিল দাবি আমরা মানব না সবসময় মাথায় রাখবেন আহলাদিস আন্দোলন করার সুবিধা যে দেশে আমরা পাবো যে মাটিতে পাবো সেখানেই যাব হিজ্রতের মানুষ আমরা বাড়ি গাড়ি করে এখানে চিরদিন বসে থাকার দায়িত্ব আমাদের না আমাদের দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া যেখানে যারা দাওয়াত কবুল করবে সেখানে আমরা চলে যাব আসবে আগামী সপ্তাহে সবাইকে দাওয়াত রইল এই ইজতেমাকে শক্তিশালী করার জন্যই আসবেন এবং কিছু শেখার জন্য আমল করার জন্য একটু আগেই বললাম শক্তিশালী মমিন আল্লাহ কাছে বেশি প্রিয় আমার কাছের আফাবু আহাব্ব এলাই হে আর যত সংখ্যা বেশি হবে তত বেশি আল্লাহ কাছে প্রিয় হবে জামাতে মুসলি বেশি হলে নাকি বেশি হয় না ঠিক ওরকম ইজতেমায় যত বেশি লোক হবে তত বিরোধীরা আপনাকে ভয় পাবে যখন প্রথম ইজতেমা করি এখানে কত কম লোক হয়েছিল আর এখন তো জায়গায় কোথাও তো খুঁজে পাচ্ছে না দিন দিন মানুষ যত আগাচ্ছে তত সরকার আমাদের ঘোর বিরোধী হলেও তারাও কত হিসাব করছে এখন ত্রিশ বছরের মধ্যে এবারেই প্রথম চিঠি দিয়ে আমাদেরকে থানায় ডাকা হয়েছে কিভাবে ইজতেমা করবেন অবস্থা কিভাবে সুন্দরভাবে করা যায় প্রশংসনীয় উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছেন এই জন্য প্রশাসনকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তারা বলেই ফেলেছেন এখানে বড় রাজনৈতিক দল দুটো নাম বলেছেন তাদের পরে আপনাদের ইজতেমা হলো রাষ্ট্রের সবচেয়ে সর্ববৃহত্তম সমাবেশ অতএব এই সমাবেশ কীভাবে সুন্দরভাবে করা যায় আমরা আপনাদের সহযোগী আমরা আমাদের সকলে মিলে একটা সুন্দরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করব এবং তারা আমাদেরকে বারবার সালাম পাঠিয়েছেন কেন এটা কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত কোনো উপার্জন নয় এটা আপনাদের সকলের সহযোগিতার দুনিয়াবি ফলাফল অবজার গেফারি বলছেন হে আল্লাহ রসুল মানুষ যখন প্রশংসা করে তো মনে মনে একটু অহংকার হয় যে এটাকে রিয়া হবে গোনা হবে তা আল্লাহ রসুল কী জবাব দিয়েছিলেন না হাজা আজেল বুসরা লাকুম এটা তোমাদের যে পরবর্তীকালে জান্নাতের সুসংবাদ এটা হলো তোমাদের দুনিয়াবি অ্যাডভান্স পুরস্কারের সুসংবাদ যত বেশি আহলাদিস আন্দোলন এগিয়ে যাবে তত বেশি আপনার শক্তিও বৃদ্ধি পাবে আর তত বেশি শেরক বেদাতের বিপরীতে কোনো কথা আপনি বললে সরকার আপনার কথা মেনে নেবে আন্দোলন আপনার তিন পাশে মূল্য দেবে না যে দেশে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর এখন তো তিন লাখ ছাড়িয়ে গেছে ও পীরের হামলার সামনে আপনার কথা খুব দাম দেবে নাকি সরকার তাকে পীর কি ঠিক রাখা যায় নইলে আমাদের ভোট থাকবে না আর এখন বুঝবে না আহলাদিস ঠিক না করলে আমাদের একটু সমস্যা আছে এটা যদি হয় কখনো দেখবেন আপনাকে কিং হওয়া লাগবে না আপনি কিং মেকার হয়ে যাবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশকে দুর্বল করার জন্য সর্বাত্মক চক্রান্ত সেদিনও ছিল আজও আছে আমাদের বাপ দাদের আমলেও ছিল এই চক্রান্ত থাকবেই না থাকলে বুঝতে আমি কোনো কাজই করি নেই অত এগুলো নিয়ে আমরা আদৌ দুশ্চিন্তা করবি না আমরাও করি না শুধু আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করবো আল্লাহ তুমি এই আন্দোলনকে কবুল করে নাও এবং একে নির্বিবাহাত করো যদি কেউ বিরোধিতা করে শত্রুতা করে আল্লাহ তুমি তাদেরকে পিছিয়ে দাও এবং তোমার বন্ধুদেরকে এগিয়ে নাও আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তবলিগ ইস তোমার সফল করার তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজ আস্তাকুল্লি আলকুম সাহিল মুসলিমিন